সালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজকে আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সেটি হচ্ছে যে জমি ক্রয় করার ক্ষেত্রে অথবা ফ্ল্যাট ক্রয় করার ক্ষেত্রে ফ্লট ক্রয় করার ক্ষেত্রে আমরা সর্বপ্রথম যে বিষয়টি আমাদেরকে দেখতে হবে আমরা যদি একটি কমন মানুষ হয়ে থাকি লে মানুষ হয়ে থাকি সাধারণ মানুষ হয়ে থাকি যার ভূমি সংক্রান্ত কাজে তেমন কোনো জ্ঞান নাই আপনি চান না কোনো আইনজীবীর কাছে যেতে আপনি টাকা পয়সা খরচ করতেও চান না তো বেসিক একজন মানুষ হিসাবে সাধারণ মানুষ হিসাবে আপনি কি কি বিষয়টি দেখবেন তো যে কোনো ভূমি যখন আপনি ক্রয় করবেন সর্বপ্রথমে হচ্ছে আপনি আপনাকে যেটি দেখতে হবে সেটি হচ্ছে আপনি যে জায়গাটি ক্রয় করতেছেন সে জায়গাটি ম্যাপ হিসাবে ওই জায়গা কি না যে কোনো জায়গা যখন আপনি পছন্দ করবেন স্থানীয় যে আমিন আছে তাদেরকে ফোন দিয়ে স্বল্প কিছু টাকার বিনিময় আপনি জায়গাটি ম্যাপে এবং যে বিক্রেতা যে দাগ নাম্বার বলতেছে সেই দাগের ওই জমি কি না এতটুকু আপনি অবশ্যই কনফার্ম হতে হবে তো দুই নম্বর যেটি সেটি হচ্ছে বিক্রেতার কাছ থেকে তার কাছে কিছু থাকুক আর না থাকুক তার কাছে অবশ্যই একটি দলিল থাকবে অথবা তার পিত্তপুরুষের দলিল থাকবে এবং একটি ক্ষতিয়ান থাকবে এই দুটো অবশ্যই তার কাছে থাকবে বাকি অন্য কিছু থাকুক বা না থাকুক একটি দলিল অথবা তার পিত্তপুরুষের দলিল অথবা একটি ক্ষতিয়ান এটি তার কাছে থাকবেই থাকবে তো আপনি যেহেতু একজন কমন মানুষ সাধারণ মানুষ আপনার এত কিছু জানার প্রয়োজন নেই আপনি সোজাসুটি চলে যাবেন আপনার ইউনিয়ন যে ভূমি অফিস যেটাকে আমরা তহসিল অফিস বলে থাকি সেখানে গিয়ে যে ক্ষতিয়ান নাম্বারটি আছে সেটি দিবেন দেওয়ার পরে তহসিলদার আপনাকে বলে দিবে সেই ক্ষতিয়ানে সর্বমোট বর্তমান জমির পরিমাণ কত কতটুকু আছে কোনো খাজনা বাকি আছে কি না জমিটি কোনো অর্পিত কি না জমিটি কোনো সরকারি সংস্থার কি না জমিটি খাস কি না জমিটি যত প্রকারে সরকারি কোনো স্বার্থ জড়িত আছে কি না জাস্ট এই জায়গা থেকে আপনারা জানতে পারবেন এই জন্য আপনাকে লম্বা কোনো লিস্টের কোনো প্রয়োজন হবে না সেই যা ভূমি অফিস অর্থাৎ তহসিল অফিস থেকে আপনি হান্ড্রেড মোটামুটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট এই বিষয়ে এই বিষয়ে আপনি জানতে পারবেন যে জমিটির সাথে কোনো সরকারি স্বার্থ আসে কি না বা জমিটি অন্য কেউ খারিজ করে নিয়ে গেছে কি না মিউটেশন করে নিয়ে গেছে কি না নাম জারি করে নিয়ে গেছে কি না তো এটি যখন আপনি জানলেন জানান জমিটি ঠিক আছে কেউ খারিজ করে নেই ভূমি উন্নয়ন করে সমস্ত কিছু দেওয়া আসতে তো এবার আপনার দায়িত্ব হচ্ছে আপনি যাবেন উপজেলা সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে সেখানে গিয়ে আপনি যে দলিলটি আপনার কাছে আসে অথবা দলিল নাম্বারটি আসে সেটি দিয়ে আপনি যে কাজটি করতে পারেন সেটি হচ্ছে নিজে আপনি তল্লাশি দিতে পারেন অথবা যে কোনো দলিল লেখককে আপনি ওই জমিটার বারো বছরের একটি তল্লাশি দিতে পারেন যেটাকে ইংরাজিতে বলা হয় এনএসি অথবা বাংলায় নির্দয়ী সার্টিফিকেট অর্থাৎ গত বারো বছরে জমিটা কার কার কাছে লেনদেন হলো কারো কাছে সে বায়না করছে কি না কাউকে সে এটি ওসিয়ত করছে কি না কারো সাথে সে ব্যাংক লোন নিছে কি না এই সমস্ত বিষয় ওই সার্টিফিকেট থেকে পেয়ে যাবেন তো এই জন্য আপনার তেমন কিছু করার প্রয়োজন নেই আপনি জাস্ট ভূমি অফিসে গেলেন সেখান থেকে আপনি বিস্তারিত তথ্য পেলেন উপজেলা সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে গিয়ে আপনি বারো বছরে তল্লাশি দিবেন এই জন্য তেমন কিন্তু টাকা খরচ হয় না সেই জন্য মোটামুটি আপনার প্রথম বছর হচ্ছে আপনার বিশ টাকা বাকি বছর হচ্ছে আপনার পনেরো টাকা এই হিসাবে আর সামান্য কিছু ফি আপনি যদি নিজে করেন আর দলিল লেখক হলে উনি ওনার কমিশনটা রেখে দেবেন তো এর বিনিময়ে আপনি যখন এন এস সি সার্টিফিকেটটা পাবেন সেখানে আপনি দেখতে পারবেন যে জমিটা বর্তমান যে মালিক আপনার কাছে বিক্রি করতেছে তার মালিকানা স্বার্থ ঠিক আছে কি না তো এই দুটো যখনই আপনি পেয়ে গেলেন আপনি বলতে পারেন যে নাইনটি থেকে নাইনটি নাইন পারসেন্ট জমিটি কারেক্ট আর যদি আপনার এলাকায় জায়গাটি অধিগ্রহণকৃত হয়ে থাকে অর্থাৎ আপনার এলাকায় যদি কোনো সরকারি অধিগ্রহণে কোনো নোটিস মাইকিং এ সমস্ত কিছু হয়ে থাকে তো এই জন্য যদি আপনি চান এক্সট্রা কিছু প্রিকশন নেওয়ার জন্য জাস্ট যে ক্ষতিয়ান নাম্বারটি আসে সেই ক্ষতিয়ান নাম্বারটি নিয়ে আপনি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এলএ শাখা আসে ভূমি অধিগ্রহণ এলএ শাখা সেখানে ক্ষতিয়ান নাম্বারটি দিলে তারা বলতে পারবে যে জমিটি অধিগ্রহণ করা হয়েছে কি না যদি করা হয়ে থাকে ওই দাগ থেকে কতটুকু করা হয়েছে জাস্ট এই যদি আপনি কাজগুলো করেন তাহলে আপনার ভূমি সংক্রান্ত কাজে মোটামুটি একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে আপনার কিন্তু মালিকানাটা মোটামুটি ঠিক থাকে অর্থাৎ জমিতে যদি কোনো কেস না থাকে পূর্ববর্তী কোনো ঝামেলা না থাকে তাহলে এই যে বেসিক যে জিনিসটি বললাম সেটির মাধ্যমে আপনি মোটামুটি হানড্রেড পারসেন্ট কার্যকরী উপায়ে আপনি বিশুদ্ধ নির্ভেজাল জমি কিন্তু ক্রয় করতে পারেন তো ভূমি সংক্রান্ত যদি আরও ভিডিও পেতে চান জাস্ট প্লে আপনি সেখানে ভিডিও প্লে আছে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন আসসালামু আলাইকুম